அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது மகாபாரதத்தில் அதிக அளவில் சர்ச்சைக்குள்ளான கதாபாத்திரமான திரௌபதியோட சில சுவாரஸ்யமான நிகழ்வுகளை தான் பார்க்க போகிறோம் குழந்தை பருவம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே மலரும் நினைவுகளை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பருவம்தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு குழந்தை பருவமே இல்லாதவங்க தான் இந்த திரௌபதி அப்படின்னா ஆச்சரியமாக இருக்குல்ல குழந்தை பருவம் இல்லாமல் எப்படி ஒரு பொண்ணு வந்து வளர முடியும் அப்படின்னு ஆச்சரியப்படலாம் ஆனால் அதுதான் உண்மை இதற்கு காரணம் என்னென்னா துருபதன் அப்படிங்கிற பாஞ்சால நாட்டு மன்னரோட பெண் தான் இந்த திரௌபதி இந்த துருபதன் யாகம் வளர்த்துறாரு அந்த யாகத்திலிருந்து மங்கையாகவே பிறந்தவங்க தான் இந்த திரௌபதி மங்கையாகவே பிறந்தவங்களுக்கு எப்படி குழந்தை பருவம் இருக்க முடியும் இதுதான் முதல் சுவாரஸ்யம் இரண்டாவது சுவாரஸ்யம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த காலத்தில் பேரழகின்னு பேசப்பட்டவங்களில் ஒருவர் தான் இந்த திரௌபதி அப்படிப்பட்ட இந்த திரௌபதியோட நிறம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருண்ட கருமை நிறம்தான் இந்த காரணத்தினாலேயே இவங்கள வந்து இளவரசி கிருஷ்ணே அப்படின்னு அழைச்சிட்டு இருந்தாங்க ஏன் அந்த பெயர் வந்துச்சு அப்படின்னா கருமை நிறம் யாருக்குரியது கிருஷ்ணருக்கு தானே அதனால தான் அவங்கள கிருஷ்ணே அப்படின்னு அழைச்சிருக்காங்க மூன்றாவது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஒரு எல்லாருக்கும் தெரிந்த நிகழ்வு தான் ஆனால் அதுக்குள்ளே தெரியாத ஒரு கதையும் இருக்குது அதைத்தான் சொல்ல போகிறேன் எல்லாருக்குமே திரௌபதி துகிலுரிக்கப்பட்டது தெரியும் அவையில் துச்சாதனன் திரௌபதியோட சேலையை உருவுறாரு அந்த சேலை உருவ உருவ வந்துக்கிட்டே இருக்குது அதற்கு காரணம் அந்த திரௌபதியோட மானத்தை காப்பாற்றுறக்காக கிருஷ்ணர் புடவையை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு இதற்கு காரணம் திரௌபதியோட பக்தியும் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இன்னொரு கதையும் இதற்குள்ளே இருக்குது அதை தான் நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் துர்வாச முனிவர் ஒரு வாட்டி ஆற்றுல குளிச்சிட்ருக்காரு குளிச்சிட்டு இருக்கும் பொழுது அவருடைய இடுப்பில் கட்டியிருக்கும் ஆடை அவிழ்ந்து நீரோட போயிடுது அப்போது அந்த துர்வாச முனிவரோட மானத்தை காப்பாற்றுறக்காக திரௌபதி தான் கட்டியிருக்கும் ஆடையில் சேலை தலைப்பை க இது பண்ணி கிழிச்சு கொடுக்குறாங்க அப்போ துர்வாச முனிவர் சொல்கிறாரு இதே போல் உன் மானமும் ஒரு நாள் காப்பாற்றப்படும் அதற்கான வரத்தை நான் உனக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு வரம் கொடுக்குறாரு அந்த வரத்தின் விளைவாகத்தான் தக்க சமயத்தில் கிருஷ்ணர் வந்து திரௌபதிக்கு புடவையை கொடுக்குறாரு அப்படிங்கிற கதை இதில் இருக்குது இது மூன்றாவது சுவாரஸ்யம் நான்காவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திரௌபதியோட ஆச்சரியமூட்டும் அசாதாரணமான ஒரு தொலைநோக்கு பார்வை தான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பாண்டவர்கள் வந்து திரௌபதியை பனையமாக வச்சு சூதாடுறாங்கிறத கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த சூதாட்டம் முடிந்ததுக்கு அப்புறமா பனைய பொருளான திரௌபதியை கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு வர்றாங்க அப்போ திரௌபதிகிட்ட இதை சொல்லும் பொழுது திரௌபதிக்கு ஒரு கேள்வி இருக்குது சொன்ன உடனே போகாமல் அவங்க கேள்வி கெட் தொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏன் எதற்கு அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பார்வையோடு கேட்குறாங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா தர்மர் வந்து தன்னை இழந்ததுக்கு அப்புறமா என்னை இழந்தாரா இல்லை என்னை இழந்ததுக்கு அப்புறமா தன்னை இழந்தாரான்னு கேட்குறாங்க இந்த கேள்வியோட பொருள் என்னென்னா ஒரு கணவன் வந்து எந்த ஒரு ஆபத்தும் தன்னை தீண்டினதுக்கு அப்புறமா தான் மனைவியை தீண்டணும்னு நினைக்கணும் அப்படி அவர் செய்திருக்காரா இல்லையா அப்படிங்கிறத ஆராய்ச்சி கண்ணோடத்தில் பார்க்கணும் கேட்கணுங்கிறக்காக தான் அந்த கேள்வி அங்கே திரௌபதி வச்சுருக்காங்க அப்போது அங்கேருந்து என்ன ஆன்சர் வருதுன்னா தர்மர் வந்து தன்னை இழந்ததுக்கு அப்புறமா தான் உங்களை இழந்திருக்காரு அப்படின்னு சொன்னதையும் ஒரு திருப்தியோடு நிற்கிறாங்க திரௌபதி இந்த நிகழ்வு நான்காவது சுவாரஸ்யம் ஐந்தாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சின்ன கதைன்னு சொல்லலாம் கர்வத்தை எல்லா யாருமே வந்து கர்வப்படக்கூடாது தான் தான் அப்படின்னு சொல்கிறக்காக சொல்லக்கூடிய கதையும் இது தான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து தன்னுடைய தங்கையாக நினைக்கக்கூடிய திரௌபதி வீட்டுக்கு வராரு எதற்காக வராருன்னா திரௌபதிக்கு ஒரு கர்வம் இருக்குது என்னென்னா தன்னை விட கிருஷ்ணர் மேலே யாருமே பக்தி வச்சதில்லை அப்படிங்கிற கர்வம்தான் அது அந்த கர்வத்தை நம்ம எப்படியாவது குறைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு உத்வேகத்தோடு தான் அங்கே கிருஷ்ணர் வராரு கிருஷ்ணரை பார்த்த உடனேயே திரௌபதிக்கு தலைகால் புரியலை அண்ணன் வந்துட்டாருன்னு சொல்லிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி வரவேற்று உட்கார வைக்கிறாங்க திடீர்னு வந்திருக்கீங்களே அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதற்கு கிருஷ்ணர் என் தங்கையை பார்க்கணும்னு தோணுச்சு அதனால் வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னதையும் உடனே திரௌபதிக்கு ஒன்றுமே புரியலை கால் நோக்குமே உங்களுக்கு நான் வெந்நீர் வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெந்நீர் வைக்கிறதுக்கு போகிறாங்க 
அப்போ வந்து பீமன் வந்து அதற்கு உதவி செய்கிறாரு எப்படி உதவி செய்கிறாருன்னா மூன்று பெரிய பாறைகளை உருட்டி வந்து அடுப்பாக வைக்கிறாரு ஒரு மரத்தையே உடைத்து விறகாக வைக்கிறாரு ஒரு பெரிய கொப்பரையை எடுத்துகிட்டு போய் அப்படியே ஆற்றுல நீர் மூண்டுட்டு வந்து அடுப்பு மேலே வைக்கிறாரு தீ பற்றி வைக்கிறாங்க அடுப்பு எரிஞ்சிட்டே இருக்கு அரை நாள் ஆயிடுது ஆனால் தண்ணி மட்டும் காயிறதே இல்லை என்னடா வெந்நீர் ஆகவே மாட்டேங்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்காங்க கிருஷ்ணர் வந்து திரௌபதியை கூப்பிட்டு என்னம்மா இன்னமா தண்ணி காயலை அப்படிங்கிறாரு அதற்கு திரௌபதி சொல்கிறாங்க என்னன்னே தெரியலையே தண்ணி வந்து சூடே ஆக மாட்டேங்குது நெருப்பு எரிந்து கொண்டே தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதற்கு கிருஷ்ணர் வந்து புன்முருவலோட அந்த கொப்பரையை கவிழுங்கிறாரு அந்த கொப்பரையை கவிழ்த்ததும் அதன் அடியிலேருந்து ஒரு தவளை எட்டி குதித்து ஓடுது அதை பார்த்துட்டு இருக்கிற எல்லாருக்குமே ஆச்சரியம் ஐயோ உள்ளே தவளை இருந்திருக்கோ அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்போ கிருஷ்ணர் சொல்கிறாரு இந்த தவளை வந்து அந்த தண்ணீருக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டு என்னைய நோக்கி பிரார்த்தனை பண்ணிச்சு கிருஷ்ணா என்னை எப்படியாவது நெருப்பு தீண்டாமல் பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி முழு மூச்சோட பிரார்த்தனை பண்ணிச்சு அதனால தான் அந்த தண்ணி சூடாகாமல் நான் பார்த்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்கிறாரு அப்போ தான் திரௌபதி ஒன்று நினைக்கிறாங்க நம்மளை விட சிறந்தது இந்த தவளை கூட இருக்கே அப்படின்னு அப்போவே தன்னுடைய கர்வத்தை திரௌபதி விட்டுறாங்க இது ஒரு ஐந்தாவது சுவாரஸ்யமான நிகழ்வு இப்போ நான் சொன்ன நிகழ்வுகள் எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி